Ja sam došao pesniku po recept. Da napišete jednu pesmu posvećenu Đuri Jakšiću. A u koju svrhu? Vidite, mi, maturanti prve muške gimnazije, spremamo dobrotvorno slavlje u korist Đurine porodice. Želja nam je i da slavlje otvorite. To se mora odkazati. Sve! Nego traži. Pa tražit će. A onda ću ja biti kriv. Znate li vi da je Đura Jakšić bio osuđen na Drinskom frontu zbog one pesme Padajte braćo, plinite u krvi? Znate to? Da. Sva sreća, otišao je Bogu na istinu, pa nije oslužio tu kaznu na našu bruku i sramotu. Dobrog sam ja direktora prve muške izabrao. Ne treba se bojati mrtvih pesnika, nego ove žive njih treba držati na oku. I hoću da budem prvi i dobrotvor na tom slavlju na kom ćeš me ti lično zastupati. Biću počasova na vaše veličanstvo. A ko behu oni divi koji su te napred zvali, koji su te ojačali, koji su ti krila dali, to behu ideali. Daruj Bože blagoslova da vas združi bratska sloga, zavetnike koji se kupe oko groba Đurinog. Najvažnije je sada da znamo kako je svrgnuti kad Radoslav. Pa kad je to bilo? To je najvažnije. A to se i zna, tačan datum. To je prosto interesantno kako se to zna tačno. I dan, i godina, i kad je on svrgnut. Kog datuma? Koji je to četvrtak? Slušaj Petroviću. Da Bog da ti meni jednog dana bio akademik, pa ćeš morati tri put da meriš reči preno što ih izgovoriš. Pa ja ću biti akademik. I ja ću. Moguće. Vrlo moguće. Kažete, profesore, za priredbu? Priredba je neočekivano dobro uspjela. Svi pozvani su se odazvali i dali priloge za porodicu Jakšiću. Moram priznati da je ova ideja vaših učenika vrlo plemenita i dirljiva. Divna, deca, divna. Bravo. Bravo. 
Rešite ovaj problem sam. Opa! Šta se smijete? Gledajte svoje posle. Šta je bilo? Pukušu mi pantalone. Nemojte se smijeti, profesor. Dobro, nije smak smijeti. Možda vama nije, ali meni jeste. Ovo su jedine dobre pantalone koje imam. Dobro da su sad pukle na bilijaru. Zamislite da su pukle na kosjetu. Ovo je daleko bilo. Nemojte se smijeti, nije smiješno. Zamislite da mi pukle pantalone na koncertu. A jedine pantalone dobre koje imam. Obukao sam ih specijalno za dirigovanje. I što su pukle? Pa zato što su tesne. Da znate da imate pravo. Dok sam bio u Nemačkoj, ništa nisam jeo kao student. Bio sam ovakav. Sad na meni sve puca. Dok je tura, bit će i pantalona. Neće Srbija dozvoliti da vi ostanete bez pantalona. Evo, ja ću da platim pantalona. To ne dolazi u obzir. Meni je vaš rođak iz Sente i oca Vujić posljednjih šest meseci dok sam bio u Minhenu bio najizdašniji mecena. To je meni od Vujića dovoljno. Hvala. Ja ću biti mecena za vaše pantalone. Dobro večer, gospodo profesori. Mi malo znate... A, dok ne maturiramo, morat ćemo da menjamo kafanu. Laku noć. Laku noć. Pametna djeca. Hajde samo vi igrajte. Sašit ćete pantalone u Zemun da budu evropejske. Profesor, ja sam rekao da to ne dolazi u obzir. Jedino da budem vaš dužnik. Nećete vi meni ništa dugovati. Nego ćete komponovati melodiju na branku u pesmu Jadna draga. Što baš jadna draga, profesor? Zato što sam zbog nje ostao neženja. Kako lobi, profesore? Vetri spiri, lipa miri, koji pre. Vrelo žubori, po listnoj gori, koji pre. Ja sam mlada ovde sada, koji pre. Odlično, odlično. Koji pre. Što stalno izvodiš sa tim klupkom? E, to nije priča za djecu. Nešto ljubavno. Milorad. Irijana, ti si zaljubljena. Šta je bilo? Deveće sati još ne spavate. Prsu da ste zaspale! Milica. Milica. Molim te uzmi kraj ove prijeđe i odnesi je do prozora. Zašto? Reći ću ti posla, ajde. Ajde. Zašto? Sar ga vuci i dalje pusti ga da pade do bašte. U redu, sedje dosta. Hajde, lezi. Ajde, spavajmo. Zašto?
Hvali ste mi, gospodin direktor. Sedite, kolega Vojić. Jeste li videli ovu knjigu? O, ste kvilova knjiga o demokraciji. Jeste čitali? Ne, nisam, ali znam za ovu knjigu. Vi znate da mene politika ne interesuje, ali znam da je ovo delo nagrađeno iz fonda gospodina Ilije Kolarca. A šta je s ovom knjigom? Pojavila se u našoj biblioteci. Kako ste primetili? Ja svako jutro pregledam biblioteku. Zaista? Da. A savjetujem da i vi to isto počnete da činite. Nego, znate li vi kako je ova problematična knjiga dospela tamo? Ne znam. Ali, zar je to važno? To nije problematična knjiga. Vidite da je štampana u državnoj štampari. Štampana je 1872. godine, kolega Vojić. Da. Znači, za vreme Parijske komune. Iz te godine sve je problematično. Pa ovo je prošlo državnu cenzuru, to hoću da kažem. Petr Mekin. Narod upravlja sobom kao što punoletne osobe upravljaju sobom. On sam vrši svoje poslove u opštini, srezu, crkvi, školi i državi. On je dakle gazda. Vidite, svuda preovladava nesnosnost i netrpeljivost prema vlasti državi. Sve sama opakost. Ma ko ja kao nepolitičan čovjek, o tome treba nešto da mislim. Pa, ja mislim da nije ni nepometno, ni nepošteno narod smatrati punoleti, kao čovjeka. Nemate vi šta o tome da mislite? Gospodine direktor, je li vi mene terate da ne mislim? Ne, ne to. Nego ako kojim slučajem za ovo sazna ministarstvo prosvete? Da. Šta bi bilo? Pa možete zamisliti šta bi bilo. Pa šta ćete raditi? Ja ću ovo da spalim. Ipak je prvo pročitajte. Kako molim? Pa da znate šta ste spalili. A i da budemo sigurni od čega smo džake spasli. Kad je već reč o vašim džacima... Da. Ja sam siguran da je neko od vaših džaka prošvrcao ovo u našu biblioteku. Da ne znate slučajno koji? Ne. Ne znate, naravno, da ne znate kad je svaki od njih zapaljen za naopake ideje iz ove knjige. Naravno, ne znam. Vaše pantalone samo što nisu gotove, gospodine. Ja, ovaj zemun je stvarno carstvo. Više ne moraš ići u beč da bi kupio pantalone. Gospodine, lepi. Zemun jeste carstvo. Ali je na kraju carstvo. Malo njih hoće beč kao dela. Je li? Odavde se pogleda na Balkan, pa je takvo i odevanje. Za mene koja sam modu učila u beču, prava je radost kada neko hoće nešto bečko. Mada za vas nije lako šiti. Zašto, molim? Vretenasti ste. Imate visok struk. Mora da se mnogo dopadate ženama. Gospodine, lepi. 
Zovite me Stevan. A što se tiče žena, nisam nešto primetio. Niste. Ako preko u Srbiji ima žena, za vama moraju uzdisati. Izvolite. Izvolite i za paravana. Gospodine Lepi, kada se zaželite ženske lepote, dođite ovde. Dajte reč. Ne samo reč. Molim te, Jevreme, to si hteo da kažeš. Ali, brate, sini moj, to je druga stvar. To je sudbina. Eto, na primjer. Koga vidite? Danas zdrav, čitav, a sutra, sutra osvaneš pred sudom. Milovan Glišić. Mislim da je ono i ova zmaj. Ti misliš? Jer je ono Vojislav Ilić, pored Šapčine. Jeste, i Brana Nušić, i Brana Nušić. Da, nešto im priča. To je numera sudske presude kojem sam bio osuđen na godinu dana. A treba da znaš, gospodine moj, Da je baš ta numera učinila da meni malo skoči numera u ovoj varoši, jel? Ajde, dede, reci ti meni, koji je to posao koji bi se mogao svržiti bez mene? Mi su ono vaši džaci gore na drvi. Radite gore! Gospodine direktore, kod Ilićevih je literarni čas. Tu su Vojislav, Zmaj, Ova i drugi naši pesnici. Znam, pa šta? Pa slušamo kako im Brana Nušić čita svoj novi komad. Dole s mesta! Smrsta dole! Neka nas, gospodine direktore, samo još malo. Gospodine direktore, jako je lepo. Dođite i vidite, čujete. Molim. Mi ćemo vam pomoći obojici da se popnete. Kolega Vujić. Nemam reči. Ne, 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 ja reči. Pa to je sve go magu do magu. Sramota me skuplja se narod, kolega Vujić. Ovome ćemo u školi da raspravimo. Ti stani, stavi to. I šta je sad ovo? Ilovač. Ilovač? Jeste. Kaka je ilovač? Apatinska. Pa si mi iz Apatina dovukao zemlju, jeli? Da, da su njoj teče jare za profesora Vujića. Ti me ne zazaš, mešaj to. Šta buljiš? Mešaj da ne zovem žandara. I ja ću zvati žandara. Halo, žandar, držite do gospodina sa paketom. Taj paket nije pregledan. Je li taj paket pregledan? Nije, ali to su pantaloni. Pođite sa mnom. Obične pantaloni. Pođite sa mnom. Šta ti vuđiš, mešaj? Gospodu, puštate. Sirotinju zajebavate. Mešaj to, bre. Vi mene ovde privodite kao da sam najgori razbojnik. A je li? Ovo je ozbiljan crnicki prekršaj. Šta je u ovom paketu? Muške pantalone. Pantalone? Pantalone? Pa to je ozbiljan crnicki prekršaj. Gospodine, ja sam lepo stajao u redu, ali... Ali? Ali? Da vas nije kapetan preveo? Ne, on sa ovim nema ništa. Da ti nisi neka zverka, bogac! Ma kako zverka? Smidite se, bogu. Nisam ja nikakva zverka. Ja sam nastavnik, i to nastavnik muzike. Ako vam nešto znači, skoro sam u Narodnom pozorištu dirigovao u korist Siroča di Đure Jakšića. Đure? Jakšić. Koji Đura? Jakšić. A kakav Đura? Mi ovde carinimo vre njegove veličanstvo Kalja Milana vre. Da li možemo za sekund samo da se smirimo i da zamislimo jednu situaciju? Ajde. Narodno pozorište. Puno publike. Ja pred njima dirigujem bez pantalona. Da li je to moguće? Ne znam ja, je li to moguće to oko vas tamo u pozorištu? Ali znam ovo. Vi ste, gospodine, državni službenik. Vi mora da poštojete zakon. I ja ću sad da idem u tamnicu zbog jednih običnih pantalona. Ne znam. Ne znam. Stvari, nećete vi ići u zatvor zbog jednih pantalona, ukoliko se, jeli, kaže da vam je prvi put, razume se. E, ali, o ovome, moje kompozitore, bit će obavešteno Ministarstvo prosvjeta. A izveštaju o prekršaju sa vašim imenom i prezimenom bit će objavljen u novinama Srpske. Ja, molim vas, ako ikako može da prođe bez tog javnog objavljivanja, ja sam, ja sam, znate, profesor i kompozitor. A je li? E pa, moji profesore, morali ste o tome da mislite malo ranije, znate? Vi ćete biti prvi kompozitor i profesor na Balkanu koji je uhvaćen u švercu. A uhvatio sam vas upravo ja. 
Ali ja sam osnovao prvi mešoviti hor na Balkanu. Aha, to je stvar od državnog značaja. Pa možda. Možda, profesor, možda je hor od državnog značaja. Ali pantalone. Pantalone nisu državno vlasništvo, sem ako ih ne oduzme carina. To jest upravo ja. Neće ti. Doneo sam pari. Slušam vas, gospodine Kozarac. Vidim, ljuti ste, gospodine ministre, pa se pitam šta li su to moji džaci opet uradili. Nisu džaci, već profesor muzike, Stevan Mokranjac. Mokranjac? Ja mu odobrim da napravi mešoviti hor, a on ga odveo devojci pod prozor. Ja sam ga, gospodine ministre, najstrožije kaznio zbog toga. Jedva smo primirili tu aferu sa horskom serenadom, kad on uhvaćen u švercu. Mokranjac? Istina je, gospodine Kozarac, to se već sutra u srpskim novinama štampa. O Bože moj, Bože moj. Kako on? Odakle? Od Zemuna, gospodine Kozarac. Švercovao pantalone. Opet će pući bruka za celu mušku gimnaziju. I bruka za ministarstvo prosvete. Ministar unutrašnjih dela tera sprdnju. Od seroj vladi. Ne mogu da verujem, gospodine ministre, da vam je to uradio posle tolike vaše ljubaznosti da mu odobrite da osnoje prvi mešoviti hor. Ne mogu da verujem. A mnogi su me osuđivali zbog toga sa moralnog stanovišta. Šta je to? Akt kojim se otvara postupak. Uzmite pismeno objašnjenje od gospodina Stevana Mokranjca i u svoje mišljenje dostavite u ministarstvu u najkraćem roku. Razumem, gospodine ministri. Ispitajte ga i za to kapetana kojega su pominjali carinici. Hoću, hoću. Hoću. Hvala vam, gospodine ministri. Srpske novine! Profesor Stevan Mokranjac uhvaćen u švercu. Kako je pomoću jednih pantalona oštetio srpsku privredu. Novine! Srpske novine! Odoše pantalone, profesore! Gospodine profesore, kaži Prodanoviću. Mi smo solidarni s vama. U vezi s čim? U vezi s vašim pantalonama. A to, hvala, hvala. Mi smo pokupovali više od pola današnjeg izdanja srpskih novina. Nemojte, nemojte to raditi. Hoćete li da napravimo neku pobunu? Kakvu pobunu? Mislio sam da hor izađe na ulicu. I šta onda s horom? Da pevamo ulicama. Pustite me sad pevanje, imam drugi briga. Idem direktoru na raport. Kolega, kakve su to famozne pantalone koje su uzrmale Beograd? Crne pantalone za izvođačke nastupe. Imao sam samo jedne, ali su mi pukle dok sam igrao bilijar sa profesorom Vujićem. Znao sam. Čim je u pitanju neki skandal, tu mora da je umešan profesor Kosta Vujić i njegovi džaci. Ja mislim da je meni ovo namešteno. Ministarstvo smatra postupak nedostojnim i građanina, a kamo li nastavnika? Priznajem, poneo sam se lako umno. A ko je taj kapetan? Moj školski drug. Profesor Kosta Vujić nam je bio razredni starešin. Opet profesor Vujić. Nemojte tako, gospodine direktore, on odlazi u penziju. Da, znam. Hvala Bogu da odlazi u penziju. Tako više neće biti ni njegovih džaka. Ali svi smo mi... Znam. Svi ste vi njegovi džaci. Da. Svi smo mi njegovi džaci. Polovina profesora. Pola vlade, pola opozicije, pola učenog društva. Ajde, pustite to. Nego sedite i napišite izjašnjenje. Napišite da niste hteli da štetite srpsku privredu i da uzrok možda treba tražiti u tome što ste bivši Vujićev džak. Hoću, napisat ću sve što je potrebno. Napisat ću da se duboko kajem što sam lako umno postupio, ali pod jednim uslovom. Da ne pominjemo profesora Vujića, molim vas. Kuda? Kuda, 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 kuda? Sedite za moj stoj i pišite to izjašnjenje.
Aj pište njegovo veličanstvo čeka. Pišite. Ja ću posle dodati da horsko pevanje u Beogradu nije moguće bez tih pantalona. Horsko pevanje u Srbiji bez tih pantalona vratilo bi se u srednjevekovni mrak. Šta smete? Pište kad vam kažem. Vama se, gospodice Mjela, ne sviđa ovo što ja radim. Ja sve ovo zbog vas. Pa sviđa mi se. Ali... Bolje idite svirajte ribama. Da sviram ribama? Pa da. Jel vidi se da vam štapovi miruju? Pa vidim. Isto ko što i vi mirujete, gospodice Mjela. Kako? Šta hoćete da kažete? Who told me to tell me? You. Do you think I'm not going to get rid of it? Yes. Well, dear Mr. Petrovic, go and play your fish. Well, maybe someone will answer to your door. In order, Mr. Mila. Thank you because of you. I'm ready for all of you. Well, even for that, I'm going to play fish. Na vaše udvaranje. A vi? Šta vi čekate, gospodjici Mila? Pogledajte. Šta? Svašta s vama, gospodine Petroviću. Gospodjici Mila! Kako ste mi dali? Evo, vidite. Kosta Vujić, profesor prve muške gimnazije, rođen 1824. Umro 1800. Vidjet ćemo, jel? Odlazio je sa onima koji dolaze, bio je vedar i svetno se činio vedrim gete. Pa šta ste vi to uradili, pobog? Pa napravio sam spomenik kakav ste želeli, profesor. Pa nije tačno. Pa svi koji dođu ovde, svi mu se dive na groblju. Pa neće moći niko da ga mimo iđe, profesore, bog i duš. Pa vi ste odredili kad ću da umrem. Ne, ništa, ja nisam odredio. Sve ste vi odredili, profesore. Vi ste odredili vek kad ću da umrem. Ste vi bog. Taman, posla, profesore. Pa šta radi ova osmica ovde? Šta radi? To nije bilo na mom nacrtu. Pa ja sam mislio da ste vi to zaboravili, profesore. Čime ste vi mislili? Nije vaše da mislite, nego da klešete. Otkud vi znate da ja neću dočekati 20. vek? Pa ne biste vi dolazili kod mene da poručite spomenik da niste mislili skorije mreti, profesore. Opet vi razmišljate. Pa pustio sam vam 15 godina životnog lufta, profesore. Pa ko ste vi da vi meni dajete još 15 godina? Ako i njih preživite, e ja ću onda o svom trošku da umetnem pločicu sa devetkom. Eto. Nećete vi ništa da umete. Ja hoću... Nov spomenik. Molim! Nema novog spomenika, profesore. I neće ga ni biti. Poslednji put pitam. Hoćete li napraviti nov spomenik ili nećete? 
i prvi i poslednji put neću. E, to će sud da odredi. Sud će presuditi da uzmete ovu lepotu od spomenika. To ćemo da vidimo. E, vidjet ćemo. E, vidjet ćemo. E, vidjet ćemo. Gospodine profesore, nešto ste zamišljeni? Dobroveče. Zdravljeni, dobroveče, Mihajlo. Kako si ti krenuo ako kašta? Ja, moj mala si ima, na ribarenje. Ideš da je vatel žjale? A, ako žjale imaju oblik ribe, da. Pa noć, i ribe sad spavaju. E, ne. Ne? Som ne. On je bojem, on ima noćni život. A, večera si imao neki predosići. Ajde, ajde, ajde. Ako noć. Ako noć. Ej, Mihajlo, ako uvatiš neko čudo, donesi ga pravo u školu, da se pohvalimo direktor, on je prirodnjak. Zanimat će ga ako je nešto izuzetno. U redu, u redu. Ajde, srećan ulov. Gospodine profesore. Znam, 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 ne kaže se to. Izvini, izvini, izvini. Prijatno. koliko će da izdrži kao krivi toranj u pizi. Jugo! Petroviću, što ga lamiš u čošak? Nije došao. Cviću, idi ti u čošak da ga zameniš dok ne dođe. Zašto ja, gospodine profesore, kada mu je Paja Popović najbolji drug? Zato što se carska ne poriče, a tebi je sve jedno gde čitaš. Prodanoviću, jel ti ono hoćeš da budeš novinar? Između ostalog i novinar, da, hoću. E pa sad si u tom položaju. Hoćeš da ti ceo život prođe između redakcije i apsane. A što mislite tako, gospodine profesore? Zato što ti istinu ne umeš da prećutiš, magačino. E, onda hoću. Napred! Uđi, Petrović, uđi, Petrović. Jel se sad dolazi u školu? Gospodine profesore, nisam odeven za školu. Pa zato ćeš u čošak. Ali nisam sam, tu sam sa drugom. Pa i drug će u čošak. 
Dobro, ništa djole. Ajmo u čašak. Šta je to, Petrović? Sa vam, gospodine profesor. Reši ga vam. Pa to nije son, to je čudo. Vi ste sami rekli, gospodine profesore Sinoć, da ako bude neko čudo da ga donesem u školu. Kako ga izvukao ste, a laštino mu je? Ne pitajte. Cijelu noć sam si je vukao po ušću. Eto, zbog njega sam i zakresni u školu, ali vredila. I šta ćete sad s njim? Ne znam. Evo, recite vi. Odnesite ga u Dardanele, pa tamo ne ga stave na led. Ja mislim da ću se nešto pametno setiti. Gde ste li vi ovo? Dobro ste uradili, gospodine profesori, što ste ga poslali u Dardanele. U Dardanele, nego šta? Pa da, da bome u Dardanele. Bolj u Dardanele, nego u Čošak. Pa mislim, bilo bi gužva. Ne bi Čošak toliko somova izdržao. Popović u Čošak da zameniš soma. Šta je ovo? Soma. Soma, nemoj! A šta radiš somu u prvoj muškoj gimnaziji? Nosi to da li? Brzo! Nosi tamo! Gospodine direktore... Sve čim odem do ministarstva, odmah neki belaj. Nema nikakvog. Ma kako nema belaja? Vaš skandalozni maturant Mihajlo Petrović pravi od prve muške gimnazije ribarnicu. Moglo je sve drugačije da ispati. Kako, molim? Pa vi kao čuveni profesor prirodopisa. Mogli ste džacima naše gimnazije da održite jedno predavanje o ovom jedinstvenom primjerku Soma koji je odrastao na ušću Save u Dunav, a koji je imao sreću da ga uhvati naš džak. A gde je ovdje Som sad? Učinio sam sve da ne bude ispod vaše časti. U Dardanele? U Dardanele. Dosta dobro. Hvala, hvala. Ajde, ajde, ajde. Gospodine Vujić, samo vas čekam. Ja sam profesorski tačan, evo boje. Šta je to tamo? Mir! Sedite! Sedite? Gospodine Vujiću, gde je vaš advokat? Šta će meni advokat? Ja ću sam da iznesem tužbu protiv ovog optuženog. Ako dozvolite, gospodine Sunje. Ne branim. To je dakle taj korpus delikti, jel? Jeste. Mir! Jeste. Evo ovako, gospodine Sunje. Ja ne imam ni ženu, ni decu. Što nam rekli, ni kučeta, ni mačeta. A godine idu. Ja sam jedan običan profesor nemačkog jezika u gimnaziji i neću da mi se grob ne zna. Zato sam poručio spomenik od ovog ovde, okrivljenog Kronoslava Spasića. On je spomenik napravio. Jel mogu da ga pokaže, gospodin Sudi? Pokažite. Izvolite. Evo vidite. Vidite, ovo je sve tačno. Ovo je tačno, ovo je tačno, 824 kad sam rodil. Ali vidite šta je ovde uradio. Stavio je 1800. 1800. Pa ja ne dozvoljavam da mi jedan kamenorezac određuje vek u kojem ću ja da umrem. Tako je! Mir, mir, sedite. Kakav je to način? Gospodine sudija, molim vas, molim vas. Moj klijent nije imao nikakvu zlu nameru prema uvaženom gospodinu profesoru Kosti Vujiću. Profesor Kosta Vujić je rekao mom klijentu da na ovaj spomenik ureže sve. 
Svestem godine smrti što je ovaj učinio, jel? To nije tačno! Molim vas, gospodina sudija, do kraja ovog veka ima dobrih 15 godina. Pa šta? A vi prelazite 60-u, pa tu smo negde. Ne možete tako govoriti. Naš profesor je mladog srca. Ja o tome mogu posvedočiti. Zdravo, zdravo, zdravo. Mir! Sedite! Ovo je sud. I gospodin advokat se bavi proročanstvima. I on tvrdi da će ja umreti u ovom veku. Ja ću dubrem kad mi bude vreme. Tako je. A ne kad to kažu kamenorezac i njegov advokat. Mene je pregledao najčuveniji srpski lekar Jovan Jovanović Zmaj pred punom kafanom kod srpske krune. A, možemo misliti kakav je to pregled bio, molim vas. Ivan Ivanović Zmaj više nije lekar u Srbiji, on je lekar u Beču. To uverenje nije meritorno za ovaj sud. Doktor Jovan Jovanović Zmaj je jedan meritorni besmrtnik. I on kaže da sam ja zdrav i da samo Bog zna koliko ću ja živjeti. A vi hoćete da izigravate Boga? Počinjem da shvatam. Ne prihvatate osmicu jer verujete da ćete doživjeti 20. vek. Naravno, gospodin Sudje. Pa ja se radujem 20. veku. Evo, ja sam već rezervisao u nekoliko kafana doček 20. veka. Evo, vidite, kod Dardanela, tri krigle, tri kod Vese Turčina. Poznato je da profesor Kostavujić važi za velikog osobenjaka. Je, sam osobenjak. Ako po ti podrazumevate doslednost svojim principima, samo ja znam kako je teško biti doslednost svojim principima i zbog toga biti proglašen za osobenjaka. To da sam veliki osobenjak primam kao pohvalu. On živi sam, znate, nema nikog. A mi, 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 mi. Hoćete da kažete da sam zaslužio sve što nemam? Jesam. Gospodine sudje, molim vas, mi poštujemo pravo uvaženog gospodina profesora Koste Vujića da bude osobenjak na svoj račun, slobodno. Ali ne na račun mojeg klijenta, molim vas. Sad smo i na urede prešli. Gospodine zastupniče optuženog, opominjem vas. Gospodine sudje, ja samo govorim ono što ceo Beograd misli. Nećemo se obazirati na to da se gospodin profesor Kosta Vujić godinama već seli sa ciglom kupljenom za grobnicu. Nema kakvom ciglom. Od apatinske ilovače. Najtrajnijom ciglom što pokazuje i Petrovradinska tvrđava. Čujete vi ovo, molim vas. Je li ovo dokaz? To je samo dokaz da mi nije sve jedno kako će mi grob izgledati. Zato sam hteo apatinsku ciglu za grobnicu i venčački, beli mermer za spomenik. Optuženi Spasiću, imate li vi šta da kažete? Imam, gospodine studio. Ja sam hteo da se nagodim, ali on neće. Ja sam mislio da može da se umesto ove osmice umetne parče, ali on neće. Ne ide da pravim novo spomenik. Hoću spomenik i neću da umrem kad ti hoćeš. Ama meni je sve jedno neka umre on kad on hoće, nego dobar spomenik, šteta da se baci. Odbijam da umrem u ovom veku, sem ako me smrt ne prisili. Neću da me spomenik bak suzira. Gospodine sudija, ja sam kteo da se posreduje, da se umetne to parče i gotovo, eto. Nema umetanja, nema umetanja. Taj spomenik je moja istorija i moj život i hoću da bude čist. Tako sam naručio i tako hoću da bude. Gospodine profesore, je li tačno da znate sedam jezika? Znam. Hoće to uticati na presudu? Neće. Onda znam i osim. Hindu. Šta Hindu? Hindu. Da u originalu čitam za Ratustru. Gospodine Vujiću, priđite, molim vas. Gospodine Vujiću, 
Zašto se vi takav sudite sa ovakvima? Moram, gospodine sudije, moram. Ne bih mogao da se smirim pod ovakvim spomenikom. Zar mrtav to da gleda? Nemoj da brinete ništa. Mrtvima se vezuju oči, znate. Meni neće. Ja sam već napisao u svom testamentu da hoću da gledam svoju sahranu. Kako me od stola sa ručka polako sprovode na groblje. Ali ne u ovom veku. Pa da hvala! Profesor je bio jedan, on je Vujić bilo kuda, sebi veran i dosledan, makar išlo preko suda, u životu znao reda i morao sve da stigne, želeo je on unapred i grob sebi da podigne. U tom vidi čeh se seti, radio je to da sredi, čak i vreme kad ne mreti, hteo sebi da odredi, ko obični drugi ljudi, imao je neprilika, boleo je da se sudi, okoličnog spomenika, Voleo je da se sudi, voleo je da se sudi, okoličnog spomenika.